എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഷഹിന ഞാൻ ആർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് പെത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ എല്ലാ പാരൻസിനും ഉള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കിയിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിനും കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുട്ടികളുമായിട്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുകയും ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അവരുമായിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ കുട്ടി കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പാരൻസിനെ ആയിരിക്കും കുട്ടികളെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി ഇരുത്താൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ഈ സ്ക്രീനുകളൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് വേറെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി ഇരുത്താം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി കുട്ടികളുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അവരുടെ സംസാര ഭാഷാപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അവരുടെ മോട്ടോ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു സോട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും നാരങ്ങയും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബൗളിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനോട് അത് സോട്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഓരോ ബൗളിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറയാം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് അത് എന്താണ് ആ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നാരങ്ങ വെജിറ്റബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെക്കാബുലറി കൂട്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടാൻ പറയുക പിന്നീട് അവരുടെ ഐയും ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ കുറച്ച് നേരം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള അവരുടെ അറ്റൻഷൻ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അത് പല രീതിയിലും സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അവരത് എൻജോയ് ചെയ്ത് അവർ എൻ്റർടൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഈസിലി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ചപ്പാത്തി മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി പോഷൻ എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഒരു ബൗളാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തത് കളിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ബോൾ ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയും അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി പരത്തുകയും അത് അതേപോലെ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അമ്മ എന്തെടുക്കുക എത്ര ബോളാക്കി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയോ ചപ്പാത്തിക്ക് എന്ത് ഷേപ്പാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഉത്തരം പറയുന്നതനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെക്കാബുലറി കൂടുകയും സെൻറ്റൻസായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇതുവഴി സംസാര ഭാഷാപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ പിച്ചിയെടുക്കുകയും ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരുടെ ഫൈനും ഗ്രോസും മോട്ടോ സ്കിൽസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും കൂടാതെ അവരുടെ ഐ ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഓവറോൾ അറ്റൻഷനൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊരു ഫ്ലവർ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് മാജിക് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോർട്ടിങ് ഗെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ കളർ വെച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം ഇതിന് പകരം എന്തും എടുക്കാം ഒരു മുത്താകാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ കളറുള്ള ഏത് സാധനമായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടോയിലുള്ളതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ അടപ്പാകാം എന്തുമാകാം അതിന് ഇതേപോലൊരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക അത് ഓരോന്നും ഓരോ കളർ അനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പം ഇത് കളർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കളർ പറയാനായിട്ടും
അടുത്തതായിട്ട് കാർഡ്സും ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരു ബോക്സും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേയിലയുടെ ഒരു ബോക്സാണ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാർഡ് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ കാർഡ്സും എടുത്തിടാനായിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രായം ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണ് നമ്പേഴ്സ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇമേജസ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് അറിയാം എന്നൊരു പ്രായമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കമാൻഡ് ക്യൂ കാർഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞാ ക്യൂ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാൻ പറയുക അപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്ത കമാൻഡ് പറയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ടേൺ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ടേൺ ടേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ കാർഡ് ഇല്ല കാർഡിന് പകരം നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്കാറും എല്ലായിടവും ഉള്ളതാണ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ഷേപ്പിലാക്കി അത് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കാർഡായിട്ട് നമുക്ക് സോ ഇടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കളിക്കാനായിട്ടും അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ച കാർഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറയാനായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ആനിമൽ റെസ്ക്യൂ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ആനിമൽസിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രെയിൻ്റെ പുറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ബോർഡിലോ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടിയോട് അത് ടേപ്പ് ഇളക്കി ആനിമലിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുക അതായത് ആനിമൽ ഡേഞ്ചറിലാണ് സോ നമ്മൾ ആനിമലിനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ആനിമലിനെ രക്ഷിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡിസ് അതെന്താ പറ്റിയത് എന്താണ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് അതിനെ വിശദമാക്കാൻ നമുക്ക് കുട്ടിയോട് പറയാം അതുവഴി അവർ തിരിച്ച് ആൻസർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ വെക്കാബുലറി കൂടുകയും സംസാര ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഈ സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കി എടുക്കുന്നത് വഴി കുട്ടികളുടെ ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കൂട്ടുകയും കുറച്ച് സമയം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനിരിക്കുകയും അറ്റൻഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് A good big rhino <gasps> and a big tape. Hmm? Are the diet? ഈ പൈപ്പ് ക്ലീനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രിങ് പോലത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് മിക്ക ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോറുകളിലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു അരിപ്പ പോലത്തെ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സാധാരണ ഉള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഇതിന് പകരം സ്ട്രോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ സ്ട്രിങ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളായാലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഇൻഫെൻറ്റ് ലെവൽ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് എൻ്റർടൈനായിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ബോക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പല കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ച് പെൻ കൊണ്ടോ നമുക്ക് അതിനെ കളർ ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പല ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പല കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ്സാണ് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ്സിന് നമ്മൾ അതാത് കളറിലേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ്സിന് പകരം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കളേഴ്സ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് സോ ബീറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ടോയ്ക്കകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് സോർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കുട്ടികളെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇരുത്താനായിട്ടും അവരുടെ അറ്റൻഷൻ
ഈ ആക്ടിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അമിതമായ ഗ്യാഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളും കളികളും ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടിയെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സ്പീച്ച് തെറപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിലായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി